আকাশবাণী কলকাতা শুরু হচ্ছে কৃষি কথার আসর এখন শুনবেন আমফান পরবর্তী সুন্দরবন অঞ্চলের কৃষক বন্ধুদের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার ভিত্তিক অনুষ্ঠান গ্রাম বাংলার কৃষক বন্ধুদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছে আজকের অনুষ্ঠান বন্ধুরা সম্প্রতি আমফানের প্রকোপে বিধ্বস্ত হয়ে গেল আমাদের সামাজিক জীবন কলকাতা সহ সন্নিহিত জেলাগুলো দুই চব্বিশ পরগনা হাওড়া হুগলি মেদিনীপুরে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেল গ্রামাঞ্চলে হয়েছে বিপুল ফসল নষ্ট এই অবস্থায় কেমন আছেন আমাদের সুন্দরবন সন্নিহিত অঞ্চলের মানুষজন আসুন আমরা জেনে নিই নামটা বলেন তো পূর্ণেন্দু দাস পূর্ণেন্দু বাবু আপনার কোন জায়গায় বাড়ি আমার জগন্নাথ চক আমরা খেয়া ঘাটের কাছাকাছি বাড়ি আমাদের আচ্ছা আচ্ছা আপনাদের এই অঞ্চলে তো পুরো কৃষি প্রধান অঞ্চল হ্যাঁ আমরা এখন নদীর পাড়ে রয়েছি দাঁড়িয়ে এখানে এতটা জোয়ার উঠেছে পাশে নদী বাঁধ এই পাশে তো আপনার চাষবাস তো এইভাবে আপনাদের সারাটা জীবন চলছে তাই তো হ্যাঁ 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 এইভাবেই চলছে আমাদের এই জীবিকা এই মাস টানি ধরে এই করে চলে আমাদের আপনার এখন জমিতে কি চাষবাস ছিল এখন আমাদের এই ধান চাষ ছিল মুগ চাষ কিছু ছিল ধান চাষটা বেশি ছিল কোন জাতের ধান চাষ করেছিলেন আমরা ওই এম এর সঙ্গে ধান চাষ করেছিলাম ফলন কেমন ফলন মোটামুটি খারাপ হয়েছিল না এই বর্ষার জন্য খুব খারাপ হয়ে গেছে ক্ষতি হয়ে গেছে বর্ষার জন্য প্রচুর নষ্ট হয়েছে তার মধ্যে কিছু কিছু তুলেছি মানে কিছুটা ফসল ঘরে তুলতে পেরেছেন তাই তো কিন্তু এবারে যে চাষবাস গুলো করবেন সেই অবস্থাটা এখন নেই কারণ এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমফান চলে আসলো ঝড় বৃষ্টি বাঁধ ভেঙে গেছে ঝড় বৃষ্টি যেমন হয়েছে বাঁধও ভেঙে গেছে জুনোনা জল এখনো ঢুকছি যে কোন জায়গা থেকে ঢুকছে আপনাদের এখানে ঢুকছে না আমার হ্যাঁ আমাদের পাশের গ্রামে ঢুকছে কৈলাসপুর কৈলাস পাশের গ্রাম আচ্ছা আচ্ছা তো এখনো গ্রামের মধ্যে জল ঢুকছে এখনো জল ঢুকছে এখনো বাইশ থেকে সব ইঞ্জিও থেকে খাবার টাবার দিচ্ছে কিছু কিছু এবং কৃষি জমিও নষ্ট হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা জল ঢুকে এই এখানে জল ঢুকলে কৃষি জমি নষ্ট হবে না আচ্ছা আচ্ছা এবং সেই জমিতে কি এখন ফসল পড়ে রয়েছে না এখনো ফসল নেই ফসল উঠে গেছে ফসলটা কৃষকরা ঘরে তুলতে পেরেছেন কৈলাসপুর অঞ্চলে কিন্তু নোনা জল ঢুকছে জমিতে তাই তো বের হচ্ছে এখন হ্যাঁ আচ্ছা আপনাদের যে মুখ চাষ হয় বললেন সেটা কিছুটা নষ্ট হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ ওখানে মুখ চাষ প্রচুর অনেক আপনার যে মুখ চাষ সেটা তুলতে পেরেছেন তুলেছি বর্ষার কিছু নষ্ট হয়েছে তো এখন যে আপনারা এখানে এসছেন এখন কি কোনো কাজকর্ম করার জন্য এসছেন কিছু অল্প মুখ টুক ছিল আমরা তুলে বাড়ি যাচ্ছি আর বাড়ির যে মায়েরা রয়েছে তারাও কি এই সমস্ত কাজের সহযোগিতা করে আপনাদের সঙ্গে হ্যাঁ বাড়ির মেয়েরা করে করবে না মায়েরা করবে না আচ্ছা আচ্ছা এছাড়াও তো অন্যান্য কাজকর্ম হয় আমরা কয়েকজন মায়েদের সাথে কথা বলবো এই অঞ্চলে যারা মায়েরা আর এই যে দেখছি যে দূরে যে কুয়েমুড়ি রয়েছে ওই কুয়েমুড়ি দ্বীপের তো অবস্থা খুবই খারাপ ওখানে ওখানেও ভেঙে জল ঢুকতেছে এখনো জল ঢুকতেছে ওখানে কুয়েমুড়ি ভেঙে গেছে আচ্ছা আচ্ছা ভেঙে জল ঢুকতেছে আমাদের জোগাড়ি আছে তো ও সব যোগাযোগ হচ্ছে জল ঢুকতেছে খাবার যাচ্ছে এখান থেকে কুয়েমুড়ি কৈলাসপুর এই যে প্রত্যন্ত দ্বীপ অঞ্চল এই সমস্ত অঞ্চলগুলোতে এখনো জল ঢুকছে হ্যাঁ হ্যাঁ এবং কৃষি জমি পাশাপাশি মানুষজন সবাই ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হ্যাঁ জল ঢুকতে যে এখন ক্ষতিগ্রস্ত এই ঘাটে থেকে তো অনেক কৃষক বন্ধু আপনারা কুয়েমুড়ি বাজারে যেতেন হ্যাঁ হ্যাঁ প্রত্যেক সপ্তাহে বাজার চলে নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ এখন কি সেই বাজার পুরো বন্ধ হ্যাঁ এখন বন্ধ লকডাউন থেকে বন্ধ এখন লকডাউন চলছে সেই জন্য সমস্তটাই বন্ধ আছে হ্যাঁ এবং প্রত্যেকে আপনারা ঘরেই আছেন ঘরে যেটুকু রয়েছে সেইটুকুতে চলছে আমরা এখানকার আরো একজন মহিলার সাথে কথা বলবো ওনার চাষবাসের অবস্থা একটু বলছেন প্রথমে একটু আপনার নামটা বলুন অনিমা দাস আচ্ছা অনিমা দেবী আপনি তো এই অঞ্চলে থাকেন চাষবাস করেন মা চাষের সাথে যুক্ত আছে কেমন দেখছেন এই যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমফান হয়ে গেল এরপরে কৃষিকাজ মাছ চাষ কিভাবে চলবে কিছু কিছু হবে না যা অবস্থা কিছু হবে না নোনা জল ঢুকে গেছে কিছু হবে না খুব কষ্টের মধ্যে সংসার চালাতে হচ্ছে আর খাওয়া দাওয়াও খুব কষ্ট হচ্ছে কিছু করার নেই এখন কি করব আমরা পানীয় জল সমস্ত রকমের সমস্যা রয়েছে সমস্ত রকমের সমস্যা কিন্তু এর পাশাপাশি আমাদের বেঁচে থাকতে গেলে আমাদেরকে চাষবাস করতেই হবে করতেই হবে মাছ চাষও করতেই হবে হ্যাঁ তো সেই জন্য আপনারা কি ভেবেছেন কিছু কি করছেন নষ্ট হয়ে গেছে তবু তার মধ্যে থেকে আমরা কিছু কিছু বেছে বেছে নিতে হচ্ছে আচ্ছা শ্রোতা বন্ধুরা আমরা আরো একজন বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলার সাথে কথা বলবো একটু যদি ঠাকুমা আপনার নামটা বলেন আমার নাম গীতাগিরি গীতাগিরি 
আপনি কোন জায়গায় থাকেন আমি এই জগন্নাথ চকে আমরা মুখের বাসায় আছি নদীর সাইডে বাড়ি বাড়িতে কি অবস্থা এখন চাষবাসের অবস্থা কেমন বাড়ির অবস্থা কেমন গাছপালা তো সব ক্ষতি হয়ে যে এখন গাছপালা তো আর তুলতে পারছি না কি কি গাছ ছিল আপনার জমিতে ঝিঙা বাড়ি ছিল শশা বাড়ি ছিল বৈতাল মান্দা দিয়েছিলাম গাছ বেয়ে গেছিল সব বড় বড় হয়ে গেছিল এখন সেগুলো ভেঙে সব নষ্ট হয়েছে আর দিতে পারিনি এখন আবার তো দুর্যোগ আসবে বলে ঠিক আবার শুনেছি যে আজকাল ভিতরে নাকি আবার নাকি জল বৃষ্টি হবে সেজন্য মান্দাতেই এখন বাচ্চারা কটে মা সবজি কত কিনব কিনে খেতে হইলে তো পয়সাটা লাগবে বাবা আরো যদি সবাই যদি বাড়িতে থাকে তাহলে আমাদের কি করে চলবে সেটাও চিন্তা করে ঠিক আপনাদের কিন্তু চাষবাস কিন্তু যেটুকু আছে সেটুকু তো করতেই হবে বাজারের প্রতি নির্ভরশীল এখন হওয়া যাবে না এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আপনারা চাষবাস করবেন প্রত্যেকে মাস্ক ব্যবহার করবেন খাবার আগে হাত ধুয়ে নেবেন সেগুলো করছেন তো আমাদের সব বাড়িতে ল্যাটিন সাবান আছে ঘাটেও সাবান আছে আমাদের আমাদের সব আছে কিন্তু আটাই সবজি যে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু এই ল্যাটিন ভেঙে গেছে এইবারে একটু তবু শাড়ি রাখছি তবু চাপা টাপা পেপার টেপার দিয়েছি আর ঘরও রান্না সাল টালো ভেঙে গেছে তো পেপার টেপার চাপি তো শুনেছি যে আজকের থেকে নাকি আবার বেশি বাড়বে তাও চিন্তা হটে আটা ফটে তো সবজি চাষ তো করা যাবে না এবছর কি করে চলবে সেইটাই চিন্তা হটে আমাদের প্রত্যেক এখন খুব চিন্তার মধ্যে রয়েছেন তাই হ্যাঁ প্রচুর চিন্তা হটে ব্যাগ বাড়িতে আছে তো আমাদের বেশি চিন্তা আমাদের খাটার উপর নির্ভর বেশি আপনার কতটুকু জমি রয়েছে আমার মাত্র সাত কাঠা জায়গা মাত্র সাত কাঠা জায়গা রয়েছে তো কৃষিকাজ না হলে তাহলে খাবেন না তারপরে আটা দুটো আছে সাইডে আটা করে নিয়েছি সেইটাই সবজি চাষ করি আমি নিজে আর আমার স্বামী বাইরে থাকি সাত আটশো টাকার দানা কিনেছিলাম সব দানা গাছ উঠেছিল মনে করেছিল এবারে মানে সবজিটা ভালো হবে মাছেও পুকুরে মাছ ফেলে দিয়েছিলাম সেটা তা মাছও ক্ষতি হয়েছে সব গাছ পালা পরে সব নষ্ট হয়ে গেছে আর গাছগুলো তো ভেঙে চুড়ে সব শেষ হয়ে গেছে এবারে নতুন মাদা দিতে হলে পয়সা লাগবে এখন তো পয়সা নেই মাদা দেয়নি দেখি চেষ্টা করি দুটো একটা যদি কাউ কাজ করতে পারে তবে হচ্ছে পয়সা নিয়ে মাদা দানা কিনব আবার চেষ্টা করি বরজ ভেঙে গেছে বরজ কাজে একটু ডাকছে গেছে বরজ হ্যাঁ তাদের বাড়ি কাজ করতে গেছে ও পয়সা নিলে দানা কিনতে যাওয়া হবে আবার কটে বলে খুব কষ্ট করে জীবন চলছে তাই কি প্রচুর কষ্ট হয় একটু পানের বড় যে কাজ করে সেখান থেকে টাকা টাকা ইনকাম করলে তারপরে আপনারা দানাগুলো কিনতে পারবেন আবার গরুর যে খড় নষ্ট হয়ে গেছে গাদি সব শেষ হয়ে গেছে খড় টর যে ছিল তারপরে আবার এই যে গাই বেইছে তানকেরও খাবার টাবার জোগাড় করে দিতে হবে প্রচুর কষ্ট কতগুলো রয়েছে আপনার গাই আমার আমার দুটো গাই আছে এই আবার একটা বাছুর হবে আর একটা হয়েছে সেই ঝড় জলের দিনা আজ মাত্র ছ আট দিন মানে আগামী বুধবারে সেই রাত সেই দিনকারই হয়েছে মানে এই ঝড়ের মধ্যে ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে আবার আপনার বাছুর চলে গেছে বাছুর নিয়ে জড়ি করে বসে আছি কি কষ্ট হচ্ছে এই হলো প্রকৃতি হ্যাঁ এগুলো খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার আনন্দ একটা ভালো লাগছে যে একটা বাছুর হলো তাই বাছুর হয়েছে মেয়ে বাছুর হয়েছে খুব আনন্দ আগে কি বলে তাহলে আপনাদের একটা আর্থিক সুরাহা হবে তাই তো সেই আশায় আপনারা আছেন সবার ছেলেরা বলতে মা দুধ দিবে এবারে দেখতে ঝড় জলের উপরেও বাছুর হয়েছে আবার এদের জন্য এই জন্য মাঠে বেঁধে দিয়ে এসছি আবার যে বাড়ি যাচ্ছি তাহলে মনে সাহস রাখতে হবে তাই তো মনে সাহস রাখলে তাহলে কিন্তু আমরা একদিন জয় করতে পারবো হুম আর এছাড়া এই আপনারা বলছিলেন যে আপনাদের এখান থেকে কিছু মহিলারা তারা এই যে মিন সংগ্রহ করতে যান নদীতে এখন আর মিন ধরিনি এখন এখন তার ধরে ধরিনি কেউ নেয়নি বলে আর এখন তো সবকিছুই বন্ধ লকডাউন আছে তার আগে থেকে এক বছর বন্ধ হয়েছে আমার কেউ জাল টাল টানতি করছি সব করছিলাম এখন দেখি মিন আর কেউ লাই না ফিশারিতে অন্য মাছ ছাড়েটে মিন ছাড়ে না এই জন্য আর যদি আমরা সেরকম থেকে বিক্রি না হয় কোনো লাভ না হয় তাহলে কেন আমাদের মায়েরা যাবেন কষ্ট করে বিক্রি হয়তো তারপরে কুমির এলো কুমির আসতে বন্ধ হয়ে গেল হ্যাঁ এই রকম থেকে তাহলে তো সব দিকে সমস্যা রয়েছে হ্যাঁ তো যখন আপনারা যেতেন ওই মিন ধরার জন্য চাউল নিয়ে আসতে হবে রেশন ধরতে হবে তেল কিনতে হবে বাচ্চারা খাবার মাখবে এগুলো কি করব তখন এই যত কষ্ট হোক না কেন ল্যাম্প নিমে যাচ্ছে ল্যাম্প কে ঝাড়ির ভিতরে রেখে দিয়ে চলে যাচ্ছি সবাই সবাই যা ঠিক সবাই একসঙ্গে দল বেঁধে যাচ্ছেন আগু পিছু অনেকটা দূরে দূরে থাকতে হবে না তো কাছাকাছি থাকলে মিন হবে না হ্যাঁ এক লোকের হয়ে যাবে প্রথম যে যাচ্ছে তার মিন হয়ে যাচ্ছে আমার হচ্ছে না তখন তাহলে আমার পয়সা কম হবে এই জন্য একটু দূরে দূরে থাকলে মিন কেমন তখন আয় হতো আর কি তখন কখন তখন দুশো তিনশো টাকা রাত্রে গেলে যখন যেরকম মিন হবে
चेस्टा कर देखी गमी बहरे थकतो बहरे जो बहरे इनकाम करतो कि इनकाम करी हाथे पैसा थकोचा काचाओ कि खबर मागू कि मागू दक्षिण चब्बी परगना जिलार रिघी थाना एक प्रत्यंत दीप अंचल बयोज्येष्ठ प्रगतिशील कृषक बंधु कैम रही समय एक नाम अरबिंद देवना खूब जल भिजे टीजे सबकि घर बाड़ी सबकि बीज लागिए धान फसल तुलते पे ना तोलार मत कैम लगे भय लगे सब समय नदी पारे आमरिया घाट हाँ घाट भय तो लागे नोना जल टाइम गाले जो जल पड़े नोन मन मान कि जैगर बने घर बाड़ी भेगे गा जो गाय बिस्टी पड़े तक बुजते चोर जला सुंदरबन सन्नीहित अंचल मानुष जन विपुल क्षय क्षतर मध्य दिए कैम आ जीवन जीविकार संग्रामेलम ओ एलिकार मानुषजन का तर संगे कथा प्रतनिधि पवित्र कुमार मंडल सुनलान परवर्ती सुंदरबन अंचल कृषक बंधु संगे एक सत्कार भित्तिक अनुष्ठान संगे शेष हल आजकल कृषि कथार आसर परचालन आकाशवाणी कलकता केंद्र कृषि विभाग